ओके अपन स्टेरियो केमिस्ट्री या टॉपिक अपन डिस्कशन करते आहो लास्ट लेक्चर मध्य अपन का डिस्कशन के लास्ट टू लेक्चर मे एव फिर दोन मिनटा मे रिवाइज करते मग पूरा अपन जाऊ We have studied confirmations of cyclohexane. Then we also study one more confirmation: confirmation and stability of mono-substituted cyclohexane. And here, my example, I have found is the methyl cyclohexane. Methyl cyclohexane. Now, this methyl cyclohexane having again a two isomer, but in first case, that methyl group is present at axial position. Hence, it is axial isomer. While in second case, that methyl group is present. At equatorial position, hence it is equatorial isomer, and thus that methyl cyclohexane having two isomers. One is the axial chair conformation, second is the equatorial chair conformation. We also studied the stability among that two. Do we have a conta more stable? Ah, hey, hey, apni yaha the sangit lo ta equatorial isomer is more stable. Now let us see next point. Locking of conformation. इन टर्शरी ड्यूटिल साइक्लोहेक्सेन मे अपन कन्फर्मेस ऑफ टर्शरी ड्यूटिल साइक्लोहेक्सेन हा पॉइंट बनना आहोत्न मैं एक्सप्लेन करू हाउ इट क्वाजेस लॉकिंग ऑफ कन्फर्मेशन पर्टिक्युलरली इन द केस ऑफ टर्शरी ड्यूटिल साइक्लोहेक्सेन ओके दिस इज टर्शरी ड्यूटिल साइक्लोहेक्सेन मगिक होता मिथिल ग्रोप इंस्टेड ऑफ दैट मिथिल ग्रोप नाउ देर इज अ टर्शरी ड्यूटिल ग्रोप Okay, now this compound tertiary butyl cyclohexane. Again, it is a not planar structure, but it having two conformation. First is chair conformation. This is the first conformation. Okay, here that tertiary butyl group is present on the axial position. It is present on the axial position. Now there is one more conformation, and this is another second conformation for the tertiary butyl cyclohexane. But in the case. That tertiary butyl group is present at equatorial position. It is present at equatorial position, and this one is the axial. Means both are chair conformation. Both are chair conformation. One is the axial, and second is the equatorial. And thus, the possible conformations for tertiary butyl cyclohexane are axial and equatorial, as I explained it. In the axial form. Tertiary butyl group is present at axial position. Axial form of the other tertiary butyl group is here. It is present at axial position. While hydrogen atoms of C3 and C5. Actually, this carbon is suppose C3 and this one is the C5. Okay, then that hydrogen atoms, this hydrogen and this hydrogen. Suppose okay, this hydrogen atom of C3 and hydrogen atom of C5. Okay, now hydrogen atoms of C3, C5, and this tertiary butyl group, they are at axial position, and they also lies in the same plane. They ekas pratalam de ahe, and therefore what happens? There is interaction between that tertiary butyl group and hydrogen. Similarly, that there is an interaction between this hydrogen of C5 as well as tertiary butyl group. Ya mande interaction kyu apn tala kai mano ya? There is a steric hindrance among that group. यामध्ये स्टेरिक हिंड्रन्स निर्माण होतो म्हणजे सी फाय वरचा हायड्रोजन आणि टर्शरी ड्यूटील ग्रोप हे एकमेकाला एकाच प्लेन मध्ये आहेत ते क्लोज आहेत आणि त्यामुळे त्यामध्ये स्टेरिक हिंड्रन्स निर्माण होतो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द वन थ्री डाय एक्झियल इंटरॅक्शन ओके अँड दस टर्शरी ड्यूटील ग्रोप इज बल्की इट इज बल्की इट इज लार्ज अँड हेन्स When that bulky methyl tertiary butyl group and hydrogen atoms of C3 and C5, they are very close to each other, and therefore, therefore there is a one-three diaxial interaction. Hence, that isomer is highly unstable. That isomer is unbearable to this strain. What is it? Then to tan jo ahe, to strain ahe, there is a one-three diaxial interaction. That means to be stable ahe, that is stability is very low ahe. And it is unbearable to this strain. मतलब त्यामधे अस्नारा दो बल्कि tertiary butyl group आहे. त्यामधे अस्नारा दो large tertiary butyl group आहे. This is the large tertiary butyl group, and therefore this isomer unbearable to this strain. Unbearable मतलब तो strain के वह तान सहन करु शक्त नहीं. And it will resist the flipping of molecule. That tertiary butyl cyclohexane having two Isomer. It having two conformation. One is a axial. Second is the equatorial. Yeah, दुनिया में कौन सा stable है? 
तर दोन्ही मध्ये इक्वेटोरियल स्टेबल आहे कारण इक्वेटोरियल मध्ये कसं आहे इन इक्वेटोरियल देर इज नो वन थ्री डायऑक्सिल इंट्रॅक्शन कारण या ठिकाणी असणारा सी फायू वरचा हायड्रोजन सी थ्री वरचा हायड्रोजन दे आर लॉंग ते डू नॉट लाईज इन अ सिंगल प्लेन एकाच प्रतलामध्ये नाही आहेत आणि किंवा ते एकमेकापासून दूर आहे आणि त्यामुळं काय होतं त्यामुळे काय होतं तर तो स्टेबल आहे त्यामध्ये वन थ्री डायऑक्सिल इंट्रॅक्शन नाही म्हणजे आपण असं म्हणूया इक्वेटोरियल आयसोमर इज मोर स्टेबल वाईल दॅट एक्झिल आयसोमर इट इज हाय हायली अनस्टेबल दिस विल रेजिस्ट द फ्लिपिंग ऑफ मलायक्युल यामुळे मलायक्युलची फ्लिपिंग होत नाहीये म्हणजे एकमेकामध्ये इंटर कन्व्हर्जन होत नाहीये एकमेकामध्ये इंटर कन्व्हर्जन होत नाहीये मीन्स इक्वेटोरियल फॉर्म डू नॉट फ्लिप इट डू नॉट फ्लिप इन टू द एक्झिल फॉर्म इक्वेटोरियल फॉर्म डू नॉट फ्लिप इन टू द एक्झिल फॉर्म म्हणजे इक्वेटोरियल च कन्व्हर्जन एक्झिल मध्ये होत नाही कारण एक्झिल आयसोमर हा हायली अनस्टेबल आहे म्हणून याला मी काय शब्द वापरलेला आहे इट विल रेजिस्ट द फ्लिपिंग ऑफ मलेक्युल देर फोर टर्शरी ब्युटील ग्रो किंवा टर्शरी ब्युटील सायक्लो एक्झेन एक्झिस्ट इन हंड्रेड पर्सेंट इक्वेटोरियल फॉर्म दिस इज ड्यू टू द प्रेझेन्स ऑफ टर्शरी ब्युटील ग्रो दस टर्शरी ब्युटील ग्रो रेजिस्ट फ्लिपिंग ऑफ द रिंग त्यामुळं त्या रिंगची फ्लिपिंग होत नाहीये अँड इट लॉक्स द आयसोमर इन स्टेबल इक्वेटोरियल फॉर्म म्हणजे मी काय म्हणेल याचा अर्थ टर्शरी ब्युटील ग्रुप मुळे त्या ठिकाणी फ्लिपिंग होत नाहीये म्हणजे टर्शरी ब्युटील ग्रुप काय करतो इट लॉक्स द आयसोमर इन स्टेबल इक्वेटोरियल फॉर्म ओके दिस फिनॉमिना इज कॉल्ड ऍज द लॉकिंग ऑफ कन्फर्मेशन ओके दिस इज द अगेन इम्पॉर्टंट टर्म लॉकिंग ऑफ कन्फर्मेशन ओके दिस इज जस्ट अबाउट द कन्फर्मेशनल अनालिसिस ऍक्च्युअली आपण या टॉपिक मध्ये आतापर्यंत काय स्टडी केलं इन द इंट्रोडक्शन वी हॅव स्टडीड वॉट इज मीन बाय बेअर स्टेन थेरी आपण सुरुवातीला सायक्लिक कंपाऊंड बद्दल असणारी जी आहे बेअर स्टेन थेरी आपण एक्सप्लेन केली दिस थेरी एक्सप्लेन द स्टॅबिलिटी ऑफ लोअर सायक्लोअल्केन त्यामध्ये लोअर सायक्लोअल्केनचे स्टॅबिलिटी जी आहे या थेरी मध्ये एक्सप्लेन केलेली आहे बट दिस थेरी हॅव्हिंग सम लिमिटेशन इट डो नॉट एक्सप्लेन द स्टॅबिलिटी ऑफ हायर सायक्लोअल्केन लाईक सायक्लोहेक्जेन सायक्लोहेप्टेन एक्सेट्रा त्याबद्दल आपण थोडस डिटेल पाहिलं त्यानंतरचा सेकंड जो थेरी आहे थेरी ऑफ स्टेनलेस रिंग ती सुद्धा आपण बघितलं म्हणजे टू ओव्हरकम द लिमिटेशन ऑफ बेअर स्टेन थेरी दॅट न्यू थेरी ऑल्सो एक्सप्लेन द स्टॅबिलिटी ऑफ हायर सायक्लोअल्केन त्यानंतर आपण पुढे आलो होतो कन्फर्मेशन ऑफ सायक्लोहेक्झेन वी हॅव स्टडीड कन्फर्मेशन ऑफ सायक्लोहेक्झेन इट इज नॉट प्लेनर स्ट्रक्चर बट इट इज पकड इट हॅव्हिंग टू मेन कन्फर्मेशन बोट अँड शेअर कन्फर्मेशन मग सायक्लोहेक्झेन साठी आपण याचा डिटेल डिस्कशन केला त्यानंतर आपण पाहिलं कन्फर्मेशनल अनालिसिस ऑफ सायक्लोहेक्झेन म्हणजे यामध्ये आपण स्टॅबिलिटी कम्पॅरिझन केलं स्टॅबिलिटी कम्पॅरिझन अमंग डिफरंट कन्फर्मेशन ऑफ सायक्लोहेक्झेन हाऊ द चेअर कन्फर्मेशन इज मोर स्टेबल हे त्यामध्ये आपण एक्सप्लेन केलं ठीक आहे आणि त्यानंतर आपण पुढचा जो पॉइंट आहे त्यामध्ये आपण मिथिल सायक्लोहेक्झेन जो आहे त्या मिथिल सायक्लोहेक्झेन कडे आलो होतो ऍक्च्युअली मिथिल सायक्लोहेक्झेन एक्झिस्ट इन टू चेअर कन्फर्मेशन वन इज अक्झिअल अँड सेकंड इज द इक्वेटोरियल मग त्यामध्ये सुद्धा आपण कम्पॅरिझन पाहिलं इक्वेटोरियल इज मोर स्टेबल दॅन एक्झिअल ओके व्हॉट इज द रिझन एक्सेट्रा एक्सेट्रा आणि शेवटचा पॉइंट आता जो बघितला जस्ट लॉकिंग कन्फर्मेशन इन टर्शरी ब्युटेल सायक्लोहेक्झेन ओके दर इज अ रोल ऑफ टर्शरी ब्युटील ग्रुप टर्शरी ब्युटील ग्रुप इज मोर बल्की दॅन मिथिल अँड दॅर फोर इक्वेटोरियल इज मोर स्टेबल दॅन एक्झिअल हे आपण यामध्ये आता एक्सप्लेन केलं अँड दॅट टर्शरी ब्युटील ग्रुप लॉकिंग ऑफ द कन्फर्मेशन इन द इक्वेटोरियल फॉर्म 